നഞ്ചൻകോട് മുതൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി വരെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റെയിൽപാതയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണനയിലുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനാവശ്യമായി വരിക ഇതിൽ പകുതി അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ കേരളവും കർണാടകവും വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളുടെ വിഹിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന നൂറ്ററുപത് കോടി രൂപ നൽകാനാണ് കർണാടകയുടെ തീരുമാനം എന്നാൽ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു റെയിൽപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കർണാടകയുടെ അമ്പത് ശതമാനം വിഹിതം നൽകാൻ അവർ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായും ശ്രീ എം ഐ ഷാനവാസ് എം പിയുമായും ദീർഘമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റെയിൽപാതയ്ക്കായി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തമിഴ്നാടും കേരളവും പകുതി വീതം വഹിക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ പ്രസ്തുത പാതയ്ക്കായി പന്ത്രണ്ട് സർവേകൾ നടന്നു ബത്തേരി നിലമ്പൂർ ലൈനാണ് ഏറെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക തമിഴ്നാട്ടിലെ അയ്യങ്കൊല്ലി ചോലാടി ചേരങ്കോട് വഴിയാണ് ഇത് കടന്നുപോവുക വനനശീകരണം നന്നേ കുറയുമെങ്കിലും അറുപത്തിമൂന്ന് ടണലുകളാണ് പാതയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരിക കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ബാധ്യതയാകുമെന്നതാണ് തീരുമാനം വൈകുന്നതിന് കാരണമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ നിലപാടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം വയനാട് നീലഗിരി ചാമരാജ് നഗർ മണ്ഡലത്തിലെ എം പിമാർ പാതയുടെ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എസ് വിനേഷ് കുമാർ വയനാട് ഇന്ത്യ വിഷൻ